lawn அப்படின்னு சொன்னா புல்வெளி ஐ வாண்ட் டு என் லார்ஜ் த லான் அப்படிங்க போது நான் புல்வெளியை அதிகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு அதிகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த புல்வெளியோட பரப்பளவை தான் நம்ம இங்க சொல்றோம் சரி நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க அவர்கள் புல்வெளியில் படுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க அவர்கள் புல்வெளியில் படுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் சொல்றேன் they are lying on a grassy lawn they are lying on a grassy lawn lax அப்படினு சொன்னா தளர்வு கொண்ட do not be lax in your duties அப்படினு சொல்லும்போது உன் கடமைகளில் தளர்வு கொள்ளாதே அப்படினு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு இப்போ தளர்வு கொள்றதுனா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் செய்யற ஒரு காரியத்துல பிடிப்பு இல்லாம இருக்குறது தான் இப்ப ஒரு பாதுகாப்பு தர வேண்டிய இடத்துல பாதுகாப்பு இருக்கு ஆனா அந்த பாதுகாப்பு போதுமானபடி இல்ல ஏதோ கடமைக்காக இருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அந்த பாதுகாப்பு தளர்வா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை நம்ம இங்கிலீஷ்ல லாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க திருடர்களை நுழைய அனுமதித்தது தளர்வான சட்டங்கள் திருடர்களை நுழைய அனுமதித்தது தளர்வான சட்டங்கள் எப்படி சொல்லுங்க சாப்பாட்டுக்கு <laughs> இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையில நீங்க செய்யற காரியம் பாக்குற காரியங்கள் தான் ரொம்ப ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இந்த எக்ஸாம்பிளை கவனிச்சுட்டே வாங்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் மொத எக்ஸாம்பிள் பாருங்க தே லை த சிமெண்ட் ஆன் த ஃபுளோ அப்படின்னு சொல்லும் போது சிமெண்டை தரை மீது பாவினார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இப்ப சிமெண்ட்டை தரையில பூசுறது வந்து நீங்க செஞ்சிருப்பீங்க இல்ல மத்தவங்க செய்யறத கண்டிப்பா நம்ம பாத்திருப்போம் அந்த மாதிரி சம்பவம் போது நீங்க லே அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பிளீஸ் லை த லேட் அக்ராஸ் த வால் அப்படிங்கும் போது தயவு செய்து ஏனியை செவுத்தின் குறுக்கே வையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் இப்ப செவுத்துல சாட்சி வைக்கிறது ஏனியங்கிறது நம்ம கண்டிப்பா செஞ்சிருப்போம் வீட்டுல பெயிண்ட் அடிக்கும் போதெல்லாம் செய்யற ஒரு காரியம் தான் அப்ப அந்த மாதிரி சம்பவத்துக்கு நீங்க லே அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க The hen lays an egg a day. அப்படிங்கும் போது கோழி வந்து ஒரு நாளைக்கு அதாவது பெட்டை கோழி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு முட்டை இடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ கோழி முட்டை போடுறதுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாமல் கிடையாது அதுவும் நீங்கள் லேங்கிற வார்த்தையை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கடைசியாக பாருங்கள் இது மட்டும் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் த பாட்டில் லைட் த டேபிள் அப்படிங்கும் போது சமையல்காரர் சாப்பாட்டிற்கு தயார் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்குது லைட் அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் டென்ஸில் தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ சாப்பாட்டுக்கு தயார் செய்யும் போது பிளைட் எல்லாம் வச்சு அந்த ஸ்பூன் அது எல்லாமே ரெடியாக வைப்பாங்க இல்லையா அதை கூட நம்ம லே அப்படிங்கிற வார்த்தையில் தான் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இது எல்லாமே நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கையில் செய்கிற ஒரு காரியம் தான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு தயார் செஞ்சாலும் சரி இல்லை கோழி முட்டை போடுற சம்பவத்தை சொன்னாலோ இல்லை வாத்து முட்டை போடுற சம்பவத்தை சொன்னாலும் சரி ஏனியை வந்து நீங்கள் செவுத்தில் சாட்சி வைக்கிறீங்க இல்லை வந்து ஒரு குச்சியை வந்து நீங்கள் செவுத்தில் சாட்சி வைக்கிறீங்கனாலும் நீங்கள் லே அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சிமெண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் தரையில் பூசி விட்டீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் லே அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சரி இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் அவன் படுக்கையில் இருந்த தூசியை தட்டி விட்டு படுத்து கொண்டான் எப்படி சொல்லுவீங்க அவன் படுக்கையில் இருந்த தூசியை தட்டி விட்டு படுத்து கொண்டான் நான் சொல்றேன் ஹி டஸ்டட் ஆஃப் இஸ் பேட் அண்ட் லை டவுன் ஹி டஸ்டட் ஆஃப் இஸ் பேட் அண்ட் லை டவுன் லீட் அப்படின்னு சொன்னா வழி நடத்து இன்னொரு அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமை இன்னொரு அர்த்தம் முதன்மை இந்த தலைமை முதன்மை இது கிட்டத்தட்ட இது ஒன்னோட ஒன்னா மாத்தி நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க யூ மஸ்ட் லீட் யூர் ஃபேமிலி இன் அ குட் வே அப்படிங்கும் போது 
நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை நல்ல வழியில் வழி நடத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முதல் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு அடுத்தது பாருங்க திஸ் கம்பெனி லீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த நிறுவனம் முதலிடம் கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இப்ப நீங்க இதை ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம் நீங்க வந்து ஒரு போட்டியில முதன்மையான இடத்த சொல்றீங்கன்னா கூட யூ லீட் இந்த காம்படிஷன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிடலாம் சூழ்நிலையை பொறுத்து வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறதுக்கு நீங்க கத்துக்குங்க சரி இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க எங்களை வழி நடத்த சரியான நபரை நாங்கள் தெரிந்தெடுத்துள்ளோம் என்று நினைக்கிறேன் எங்களை வழி நடத்த சரியான நபரை நாங்கள் தெரிந்தெடுத்துள்ளோம் என்று நினைக்கிறேன் எப்படி சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் ஐ திங்க் we have chosen the right person to lead us i think we have chosen the right person to lead us league abdin sonna urupinargalukana potigalai yerpaadu seiyum vilaiyattu anigalin sangam idha simple ah ungalku puriyum appadina ipo nam oorla undu pathina ipl irukku indian premier league velinadla pathina football league abdin solli irukku appo the league appadina enna abdin kettingna ஒரு விளையாட்டு அணிகளின் சங்கம் அவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதுல இருக்கிற உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு போட்டிகளை ஏற்படுத்துறாங்க அவங்க லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப ஐ பி எல் அப்படிங்கிற அந்த கிரிக்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்காக எல்லாம் அவங்க நடத்தல அந்த போட்டிய இப்ப ஐ பி எல்ல எவ்வளவோ டீம் இருக்கு அந்த டீம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஓனர் இருக்காங்க அந்த ஓனர்ஸ் தான் அந்த விளையாட்டு சங்கத்தோட உறுப்பினர்கள் அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த ஐ பி எல் போட்டிய ஆனா அந்த போட்டியை எதன் அடிப்படையில நடத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னா மக்கள் எல்லாம் விருப்பப்படுறாங்க மக்கள் எல்லாருமே ஐ பி எல் கிரிக்கெட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்படுறதுனால மக்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆச்சு அந்த உறுப்பினர்களுக்கெல்லாம் அதிக அளவுல லாபம் ஆச்சுன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு போட்டியை நடத்துறாங்க அப்ப அந்த சங்கத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா லீக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஹி மேக்ஸ் எஸ் ஃபுட்பால் லீக் டெபியூ டு மாரோ அப்படிங்க போது அவர் நாளை தனது கால்பந்து லீகில் அறிமுகமாகிறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு சரி நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க இந்த ஆண்டு லீக் சாம்பியன்ஷிப்பை யார் வெல்வார்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள் இந்த ஆண்டு லீக் சாம்பியன்ஷிப்பை யார் வெல்வார்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள் சொல்றேன் 